Yıl 1948. 1992. <gülüyor> İlk defa FIFA kem olmuşum. FIFA bizi seminere gelmiş, koşturmuş, ettirmiş. Arkasından. Yaşanmış bir olay mı hocam? Yaşanmış, yaşanmış. yaşanmış. Bülent Yavuz da şahit. Yazmıyorsun yani. Bülent Yavuz şahittir. <gülüyor> Sana girdik, pele mele orada. Hüseyin biraz kısın çocuklar, biraz ya, kısın olalım. Akşam dedik ya. ki Bozun. Bülent Yavuz'a, Bülent abi bir lokantaya gidelim. gidelim. Gittik, ne istersin? Bülent abi dedi ki bana spagetti getir, üzerine az kıyma. Ben dedim ki önden bir çorba alayım, sebze çorbası. Arkasından da belki bir grilled chicken, hani siz seversiniz öyle, kızarmış. Ha, tamam. Hani sağ kızarmış da var Bülent. Yanında da bir masada böyle şişmanca, kelli felli bir adam oturuyor. Yanında da tombik bir kadın, belli 60'lı yaşlardalar. Ver müziği, bu müzik çalıyor. Ver, müzik. ver, ver. Her. İspanyol. Her ver. taraf sarı kırmızı, İspanyol bayrağı. Yiyoruz. Bülent abi çok yorgunuz ama. Koşmuşuz, atletik testten çıkmışız, çok yorgunuz. Ertesi gün de memlekete dönüyoruz. Yanında birden ışıklar söndü. Çok büyük bir metal tabak. Oley. Metal bir tabak. <gülüyor> İki tane portakaldan büyük, kavun büyüklüğünde parça. Yanında ateşler çıkıyor, alevli. Üç dört tane garson ver müziği. Müziği getirdiler o şişman Ay. adamla şişman kadın ki belli ama çok kolantor. Gracias senora miyora filan çatur çutur kesmeler filan. Kadınla adamı afiyetle yediler. Pardon biz bir gün sonra değil en de ertesi gün dönüyoruz. Baba dedim Bülent abi ya. Ne, ne dedim bilmiyorum ki dedi. Biz zannettik ki kavun. Ee, kavun ee. içinden herhalde şey çıkacak kavunun içinden böyle zerdemsi ee. şey. ama et garson dedi eski yüzüm bu ne dedi bu dediler boğa yumurtası Aa. boğa yumurtası yumurtalık testisleri yumurtalık yumurtalık boğanın yumurtalıkları ver, ver. boğa testisleri boğa yani ya, halkın tamam, demiyle tamam seyredim bir kere seyredim tamam tamam koç yumurtası yemiyor mu bu da ben boğa yumurtası boğa böyle ama kavun büyük ama bir derken <gülüyor> derken dedim ki Abi dedim, 40 yılda bir geldik İspanya'ya, belki daha geliriz, evet. bundan yiyelim. Bir tane de bize alsa dedim, çok da pahalı, çok da pahalı ama ufak tefek oh. para var. Yani ek ekleriz, kenetleriz, oh. gelir. Dedi ki garson, Bülent Sorry. Yavuz da mı yiyor? Tabii, tabii. Allah Allah. Ne yapacağımızı şaşırdım. Bu akşam yok dedi. Peki dedim, yarın akşam, biz bir gün sonra gidiyoruz. Ya yarın akşam isminizi alayım dedi, isim dedi. C-A-K-R Çakar dedim. Okey dedi. Two person, iki kişi evet. Yarın akşam sekizde gelin dedi. Ertesi gün biz seminer meminer bir sonraki evet, gün evet. gidiyoruz. Ertesi akşam çok havalı bir şekilde şeye geldik. Lokantaya. Evet. Birazdan önden orta ev tabağından sonra harika <gülüyor> koç yumurtası yiyeceğiz. Boğa yumurtası. Boğa yumurtası. Boğa, boğa. boğa yumurtası yiyeceğiz. Derken yine saat saat dokuz oldu. Allah Allah. Işıklar hafif kesildi. Ver müziği. Allah kapısı açıldı, yanarlı geliyor. Yanıyor bir de. Yanıyor, yanıyor. Oh. Ve büyük bir büyük bir de geliyor. Büyük bir rütüel de. Oh dedik be. Ömür hayatımız. Yaşım da otuz falan. Oh. Test be, boğa yumur. Aaa, bir geldi tabağa bir koydular. İki tane şüpheler bir şey büyüklüğünde. E, yeşil erik büyüklüğünde şey. E, yumurta. Bu ne lan dedim bu. Aha. Sorry dedi be. Bugün matador kaybetti. Aaa. Gerekirse 31 mi? Fenerbahçe'yle beraber tamam, biz de yürürüz. Bu ne anlamadı bak bu ne? 31 değil mi o? Evet. 31. Ne bu kardeşim? Uğur rakamı. Bu ne? Uğur rakamı. Ertem sen hainsin ya. Ben niye hainim? Şöyle hainsin. Bu konuda rahat durmayacağını bilmiyor musun? Bak hemen aklına şeytanlık gelir onun. İyi de ben, ben de ne iyi ikisi bana anlamadım. Çok güzel. Sen de şu an sen de geldim hocam. Hayır sen de şu an sen de şu an gizliyem. Sen de şu an gizliyem. Sen Rasim Ozan Kütahyalı'nın <gülüyor> ne olduğunu kafasını nasıl işlediğini Yo, çok iyi bilmen lazım. Yok kardeşim hepinizin YouTube 65 milyon böyle işliyor. Ne o? Gülüyor, gülüyor insanlar bunu. Gülüyor musun? Neden? E, 31 aşkı varmış adamın. E, o, e, 30, e, o bazısı 32'yi <gülüyor> sever, 37'yi sever. Sen kaç seversin? Uğurlu rakamı. Dur. Benim Uğur rakamım yoktur. Ben öyle şeylere takılmam. Hocam 62 sever. Ben Uğur ya da Uğursuzluğa inanmam. Öyle bir şeye inanmam. <gülüyor> Analiz mi yapacak? Hiçbir Uğur'um yok. Şimdi bakın benim bir özelliğim vardır. Aslında bu bir psikiyanalik 
Ama Skyler, bir Skyler, testtir. Skyler, Şimdi bu adam tabii ki Rasim sulandırıyor. 31 Yok abi şey. sulandırıyor Hayır. bırak. Bir Sulandıran bir erken bir kandırmıyor. Ya, bir şey demedim ya. 31 ben ağzıma ya. Bir şey söyledim mi hocam? Yok. Yok. Şimdi evet, evet. biliyorsunuz Türkiye... Seni tek şey için kınıyorum. Şu Rasim'i biliyorsun. Hocam Erzene kaba diyor Buyurun mu? Hocam. Özür dilerim Şimdi hocam. Lafını ben e, bizi seyreden sevgili seyircilerimizden önce özür dilerim. Bir, bir tıp Direkt adamı ama, olarak konuşuyorum. Atacağım. Maalesef 31 sayısı <gülüyor> dünyanın hiçbir literatüründe olmadığı gibi. Var, Bizim var, Arda ya. literatüründe. Hocam dünyada yok değil mi 31? Ya Rasim. <gülüyor> sevgili seyirciler bir araya gidelim. Reklama mı gideceksin Aradan efendim? Aradan sonra o anayı... Ama Şimdi önce Rasim'i... Bir, bir Ertan dünyada psikolog, yani, yani, doktor, as psikolog as hanımefendi, psikolog doktor hanımefendi Aslı Hanım. E, bayağı bu konuda bir çalışma yaptı bizlerle ilgili. Özellikle Rasim'le ilgili. Bizle mi ilgili? Ver abi. Bizle ilgili. Aa. Onu ekrana getireceğiz ama reklamdan sonra. Yanlış şunu söyleyeyim. Van Persi'nin e, 31 sayısıyla ilgili olarak. Ya, Ertan ya, insan, ya bu, bu Bakın, ya sen bu Rasim'in Bakın. olduğu yerde böyle bir şeyi <gülüyor> nasıl <gülüyor> gündeme getirebiliyorsun? Bak bu sana. adam normal bir insan ya. değil ki. Tabii. Arkadaşların, işte. arkadaşların, Buyur hani, Atemcim, devam arkadaşların et. kültüründe 31 aristokrat. Hocam, tabii tabii estağfurullah ya. Allah Allah. Ben de Devam ediyoruz. Robin Van Persie. Robin Van Persie Barfix çekiyor. 30 numarayı bir ekrana getirelim. Barfix mi? Evet. Evet. Ne çekecek? Van Persie? Van Persie no, Barfix mi çekiyor? Ha, ha pardon. Bir Sen gelsin. de başka bir şey çektin mi? Yok ya. <gülüyor> evet. Benim favori rakamım diyor. Neden? Çünkü e, doğum gününde 31 yaşına girmesinden dolayı böyle bir açıklamada bulunuyor Rasim'cim. <gülüyor> Özellikle senin e, algı operasyonunda yanıltan <gülüyor> bir açıklama oldu Van Persie. Ertemciğim sen eskiden bilir misin? Maçlarda bir 40 dakika falan takımlar batırırdı, yavuk yavuk oynardı. En son bir adamın üstüne ihale yıkarlardı. Ya gir oyuna, oyunu toparla diye. Kusura bakma kardeşim. Ahmet Çakar'a dön. 31 ile o ilgilensin. Oh, <gülüyor> dedim ben abi. Ahmet, şey ya, Ahmet Hoca ne diyorsun sana? Hiç ya, sinan gitme. Ya, ya. Ve sallanacak bir şey yok. Beyler ben yaşım başına almış bir adamım. Şimdi bizi seyreden milyonlarca insana da ben saygısızlık yapayım. Bu 31'in ne manaya geldi? Türk argo literatüründe ne olduğu bilinir. Çok da ayıp bir şey değildir. İnsanların doğasında olan Doğal bir şeydir. Doğal bir şeydir hocam. Ha, yani bunu fazla uzatmanın da pek bir evet. esbabı bu bilimsel olacağını düşünmüyorum. Bilimsel bir olaydır. Geçelim evet, bilimseldir tabii. Geçelim bilim dışı mı olacak? Ee, aziz... Malteme'de evet. çok güzel bir yer var. kaldı. Sütlüce de var. Altyazıyı değiştirelim. 31'i kaldırın. Ya. Tövbe tövbe ya. ya Allah Allah. Hani... Abi biraz normal edepli konuş ya. Yapma Aa, görüş. Ya. Sen şu olabiliyorsun. Bu, bu, bu, bu Aynen, tamamen yanlış anlaşılıyor. Anlaşılıyor. anlaşılıyor biliyorsun. Bu tür şey. olay ben koy. Sağ olun. Bu kadar bir sürü saçmalıklar ya. Bu zor oldu ya. 3 sene 4 sene önce ben burada. Bugünleri söylediğimde. Sen aman hocam olur mu hocam derdin. Instagram bülbülü, hocam sen yanlış konuşuyorsun derdi. Instagram bülbülü. Kahkahaların efendisi, sen ne anlarsın ekonominden derdi. Ünal Aysal bir ekonomik dahi derdi. Finans dehası. İşte Galatasaray. Siz, var ya siz, normalde esasında. Yapma. Aa! Hepiniz arkadaşımsınız. Hayır bir şey yapacağım da, ya. hepimiz arkadaşımsınız. Dökme, dökme. Hele şu Sinan, 40 yıllık dostum. Heykelini yapsam, sislerine beton yetmez mi senin? anlamda mı? İzah edeyim. Sizin bildiğiniz anlamında. Madem İyi anlamda mı? Siz 40 yıllık sevgilisin ancak. O kadar cesur adamsın. Büyüksün. Sen aslansın. Kaplansın ne ya. Ne Nasıl böyle bir tufaya geldin? Bir daha hocam ya. O lafı bir daha söyle. Sinan. Sen aslan gibi adamsın. Senin heykelini yapmaya kalksam. Evet. Sırf testisler bir tıp doktoru. Kapı gibi diplomam var. Ve bazı şeylerin Rasim. kibarlısını Rasim. latincesini söylüyorum. Rasim. Kimse de kızmasın. Rasim. Yeter lan. Sen yıllarca Galatasaray'ı kolu. Senin gibi cesur adam nasıl böyle bir tufalara geldi? O adamın oteline gidip istapozlar yediniz. Balık çorbaları evet. içtiniz. Evet. Tufaya soktunuz Galatasaray'ı ne hali? Reklama gidecek miyiz? Gideceğiz sonra. Hadi git. Ertem reklama gidiyoruz. Rasim ne oluyor ya? Ertem. Ya Allah aşkına şu hale baksana. Otur sen de. Ama Ertem reklama git. Allah aşkına reklama git. Reklama biraz sonra git. Git buralara gelmek için git. Atatürk'e oraya imanına gireceğiz. Git git.
Saç şaşırdım. Abi hocam bir şey Ertem Türk Hava Limanı. Ertem, Ertem, Ertem istisnana verecek. Ertem, ya, şey, Ertem dur bir dakika. Ertem, Ertem size demek ki Ertem, soruyor hal. Ertem aynı şeyleri yedik hoca sen ben üçümüz. Ben yoktum. Yemeğe gittik ki oğlum. Bu akşam ha, ben üniversite oteli zannettim. Değil mi? Bak vatan gemi vatan gemi önce Ertem gördüm ya. Ertem. Üniversite otelinde ben yoktum. Spa'daydı. Hocam spa aman savunma buhar banyosu ardından masaj yaptırdı. Asim 4 yıl önce bu günleri gördüm söyledim. Hamam hepiniz anlarım da şu benim 40 yıllık can dostum. Altı ok kalışın nasıl böyle bir tuğaya geldi ya? Hocam tesis neydi? Altı ok kalışı tamam. Allah adam titriyor mu? Bir şey olmuyor. Abi çok bir etkilendi. Dakika. Bir dakika bir şey sorun. Oturur musun? Otur, otur, sen, gel Rasim sen otur. Ben tamam. Ben gel Rasim sen gel Rasim. Rasim'i gel. seviyorum otur ama. Otur. Bugün gel, değil. Otur. Ben bir şey yapmaya gelmedim ki. Otur, i̇lla bir huzur. Otur. Ha, i̇lla tamam. bir huzur. Tamam. Tamam. Yok yok iyi niye? Ben huzurla işe yapmayayım. Tamam, tamam, tamam, tamam. Yalnız kalmak istiyorum diyor adam. Tamam. Tamam. Peki. Ben bir hediye getirmiştim sana. Bak. O ne ya? Hesap makinesi. Ne oğlum bu? Abi ne sen var? de üstüne gidiyorsun. Hesap makinesi de azarayla olan. Sen de üstüne ne yapacaksın? Ama ne yapacakmış ona? Hesap makinesi de ne yapacak? Ama tasarayla üstüne. Abi yapma yapma. Yapma yapma hocam. Hocam yapma. Ama ülkeyi yapmasın ya. Yapma değil mi kardeşim ya. Ama tasarayla üstüne yapma. Nereye gitti hesap makinesi? Hesap makinesi. Ya bir sakin ol ya. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yapma, yani, oğlum. yani bak. Apo. Hocam gel. Hadi Erdem, gel. Mu? Geliyorum. Fenerbahçe'nin en önemli şahsiyetlerinden biriyle konuştu. Tamam mı? Bunu Fenerbahçe'li kardeşlerime ben açıklayacağım. Kızabilirsiniz. Aramızda ezeli rekabet vardır. Her şey vardır ama bu hocadan artık kurtulacaksınız. Bu dik yerine kim geliyor? E ben de burada yanıldım. İtiraf ediyorum. Aziz Yıldırım bu diki tutmalı demiştim. Bu adamı sonuna kadar artık Aziz Yıldırım bu takımda kalmasını sağlamalı. Yani Aziz Başkan bu diki sonuna kadar tutmalı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Merak ettiğiniz isimler var. Fenerbahçeliler şu an Beyaz TV'yi telefon yağmuruna tutuyorlar. Önce yurt dışından geldi bu istihbarat. Sonra da Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'a çok yakınlığıyla bilinen bir isimle teyit Türkiye'yi de tanıyan bir isimle karar kılındığına yönelik istihbaratımı aldım ben. Açıklayayım mı? Merak etme. Açıklayayım mı? Açıkla. Kariyerli, futbolculuğunda da önemli oyuncuydu. Ya söylesene oğlum. Çok önemli takımlar çalıştırdı. Real Madrid'i bile çalıştırdı. Kimden aldın sen bu bilgiyi? Çok önemli. Kimden aldın bilgiyi? Türkiye'de, Türkiye'de de çalıştı. Buraya gel. Hatta Fenerbahçe'nin boşnak bir oyuncusunu yurt dışına götürdü. Fener'e de Atasha. zamanında iyi para kazandı. John Benjamin Toşak geliyor. Aziz Yıldırım Allah diki bırakıyor. Ya, ya, ya, ya. John Benjamin Toşak alıyor. Dinletiyorsunuz bize ya. Ayıp ya. Ayıp ya. ya. ya. ya. Beyler, ben önemli bir hoca. Bırakın beni. Rasim bırak bu dik hoca. Allah aşkına gir reklam Orhan sen de. Ya Ertem. Ertem Toşak gördü hoca mı? Ya bu ne ya? Arkadaşlar anlamıyorum ya. Bu ne ya ikisi de gittiler. Kardeşim biz itibarsız dandik bir adamı söyledik. John Benjamin Toşak. Hoca önemli hoca değil mi? Rasim. Barış'tan bana kazandırmadırken ben geliyordum. Bırak diyorum bu dik toşak muhabbetlerini. Yapma. <gülüyor> Yakışmıyor sana. Ya hocam ya yapma. Gülsene reklama. Gülsene oğlum reklama. Evet. Merak edilen sonuçlardan birisiydi. Yayında mıyız? Fenerbahçe Galatasaray Yayında derbisi. Yayında Fenerbahçe 2-0 kazandı herkes. Yayında mıyız? O hocam ne oldu? Yayında mıyız? Kazanan tarafsın bu ne stres? Ama Koyun yayında mıyız? Yayında bu ne stres yayında hocam? Yayında Bir dakika. Sonra. Evet. Açamazsın. Bu programı böyle açtırtmam sana. Gayet soğukkanlı. İşte ligin 11. haftası falan. Bu programı böyle açamazsın sen. Ben nasıl bilmiyorum beyin istersin olur. hocam? Kapat kardeşim programı. Kapat. Apo, sakin, Fener maça marşı çalacaksın. Öyle açacaksın Tekrar programı. Tekrar Jimmy'den gel. Tekrar Jimmy'den gel böyle Serkan. Ter... Böyle şey olur Tekrar mu? Tekrar Jimmy'den gel Normal Serkan. Normal maç kazanıyorsunuz. Beşiktaş marşı koyuyorsunuz. Kardeşim derbi kazandık. Tamam. Haklısın. Böyle program tamam açamazsın. Tekrar, tekrar Jimmy'den gel. Böyle program açtırtmam. Tamam. Burası Galatasaray TV de değil. GS TV de değil ama. Abdülkerim abi çok mutlu. E, gerçekten Rasim Ozan Kütahyalı ağlıyor. Bak.
Sabah gazetesindeki başlığınız Sabah bir kere olmayın. Yarın sabah ki başlığınız. Sabah ne oldu ya? Benim de Vatan gazetesinde, e, Vatan gazetesinde Aa, yarın ilk yazım Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Hocam Apo Fenerbahçe. İlk yazım Vatan gazetesinde o da Rikering Bay. Apo Fenerbahçe. Su getir su. Kolonya, Kolonya. Kolonya getirsene. Bir dakika Rasim'e doğru gitseniz. Rasim'e doğru gitsin. Yok yok Rasim'e gidecek hali yok abi adam fenalaştı ya. Bir dakika çıkar üstüne çıkar. Göster göster Abdülkerim abi. Çıkar çıkar. Çıkar çıkar. Ooo. Baksana yüzü bembeyaz oldu abi. Atlet ben ne var içinde? Atlet var içinde. Ne? Hocam ne çıkar? Çıkar değil mi ya? Abdülkerim abi. Hadi. Fenalaştı ya. Ambulans. Fenalaştı ya. Ambulans. Ben biraz rahatsızlandım. Ooo. Rasim bak. Hocam, bak. Hocam ben biraz Aynen. rahatsızlandım, fenalaştım Aa. ya. Üstüden <gülüyor> sıcak geldi burası. Çok güzel. Apa bizi de yedin biliyor musun? Bugün <gülüyor> böyle misin Abdülkerim abi? Abi Ay. bizi yedin be, helal olsun. Çok sıcak biliyor musun? Ben Sinan abi, Sinan abi kolay kolay kalkmaz. Ben ne bileyim abi. Stüdyoda. Sen abi. Abdülkerim abiye bir yana e, gel istersen. E, sesçimizden rica edeceğim. Şimdi bak bir, bir dakika. De, bir de bir de bir şey daha vardı. Allah Allah. Ee, bak ben alışıyorum. Bak sonra bak bu üstümdekini bunu da çıkarırım. Ama. Adam aklar. Aylardır bana yaptıklarını gösteriyorsun. Al ağzıma açayım şehit. Al ne yapıyorsun ne yapacaksan yap. Abi. Bana aylardır yaptıklarını Volkan göster. Volkan Demirel son dakika Volkan Açayım Demirel. Açayım ağzımı. Yok yok yok yap böyle şeyler ya. Ya abi bir de yapma. Ya boş ver ne yap. Ne istersen yap. Ya, aylardır bana ve Fenerbahçelilere yap. yaptıklarını bilmiyor musun? Aslanlar gibi yenmişler. Biz ezile ezile yenildik. Kalkıp bahane uyduracak değiliz. Sen saçını Ama maçını düzelt be. Kalkıp saç maç mı kaldı ne saç kaldı kendine, ne var her tarafı. Bir at kendini. Her tarafım da aldı ne? Her tarafım da aldı saç mı kaldı ya? Bu, bu, bak bu üzgün ayaklarına yatarak konuyu kapatmak istiyor. Galatasaraylı futbolcuna şavanla hakaret ediyor sabriye mabriye. Konunun üstünü mağlubiyeti unutturmak istiyor. Kardeşim bu adam aylardır... Bana ne ya ne olursa üzülsün ben ona mı üzüleceğim Ertem ya. Aylarca beni üzmedi mi Sinan bu ya? Burada bir takım sapık müzikler koydu. Hep beni zorlaydınız ulan. Sapık Mesela. müzikler koydurmadı Doğru. mı bu? Doğru. Şimdi böyle yaparak kurtulacağını mı zannediyor? Hayır, bir Kalk bir kere kapanı kaldır kapanı. Olur. Kapanı kaldır. Al. Kapanı kaldır öyle üzgün işleri bırakacaksın bak. Al o verdiğin hesap makinesi. Hesapla kaç sene oldu şimdi hadi hesapla oğlum hadi. Bakın kırıldı hesapla ha, Kırılsın. Ki. Hesapla şimdi oğlum kaç sene oldu? Kaç sene oldu hesapla. Al hesapla. Hesap makinesini kırdınız. Ha, al şimdi hesapla kaç sene oldu? İşte Galatasaray. 18 yıl abi. önce kaç yaşındaydın? Dolar kaç paraydı? Hepsini hesapla şimdi. Galatasaray. Hesapla. Galatasaray. Galatasaray ha. hali bugün budur. Eşin Naci Hanım neredeydi 19 sene önce? Hepsini hesapla. Doğru. Eşin, Sana aslında eşin, bir amoküs vermem lazım da. <gülüyor> Anca. Senin hesap Hayır, makinesi öyle de yok. Kafan <gülüyor> karışır. Saçın Saçın bırak şunu teselli yani. etme bırak ya. Ha? Bir de bunu bak. Abi bak. adam ne dese gazoz doğru. Getirin. Ne gazoz getirin. Gazoz. Doğru. Ertem gazoz da getirin. E bir, de gazoz. Te bir de tecavüz coşkuru getir. Ha, getir. Ver müziği bunun müziğini de ver. O sapık müzik vardı ya. Dan dan dan dan dan dan dan. Gazoz verdi bana o müzikte. Onur Efendi Sinan orada abi. oturuyor mu? Onur Efendi oturuyor mu orada? Onur ne yapsın ya? Niye göstersene kardeşim Ertem, onu getirecek. Sinan abi Ertem, bir de ben şarkı istemek istiyorsun? istiyorum abi. Tek, tek isteğim bugün bu. Bak bak kendini acındırıyor bak. Ben hep yenilmeye mahkum muyum? <gülüyor> Oo güzel o şarkıyı da koyun. Robin Sünnet Bart olmuştum. Ne? Başka bir şey de olmuştum ama henüz... 18 yaşında bir bebektim. Bizi rezil yok sana var sana. Bizi rezil ettiniz sana Sabri var. ve arkadaşları. <gülüyor> Sabri diyor ya. Evet, Çıkın o ligde oynayın. O ligde şey oynayın. Ha. Alemize bak mücadele edin. Hesapladın Etmediniz. mı? Etmediniz. Hesapladın mı ne oldu? Hesapla oğlum. Ne hesabı kardeşim al hesabını. He, at at at. At. Biz bitmişiz. Var Aa, ses ver ama. Ses var. Ses versene biraz. Rasimci iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Allah korusun. Çok şimdi. Rasimci iyi misin? Soğuk bir gazoz yok mu? Rasime, Rasim Bey'e. Rasim Ozan Kütahyalı'ya. Bu ne ya? Soğuk bir gazoz. Geçen sene bana vermişti Rasim Ozan Kütahyalı. Bu müzikte bana gazoz vermiş. Şimdi. Rasim. Ne o? Bunlar bize bugün... Diki de Toşa da gösterdi. Fenerbahçe. Gerçek bu. Ne? Söylemek Rasim bugün gördün mü oğlum? Ciddi yani o. Gördük. Neyi gördün? Çünkü adam ha. minimal oldu abi. Bir, diki tutmalılar bir... dedik. Tamam, diki bıraksınlar dedik. Tamam, tamam, abi tamam, tamam, onlar, tamam, onlar bizi tutturdu. O, o konuyu kapatalım. <gülüyor> Kardeşim ben <gülüyor> Mert adam. Sayın Dursun Özbek bir açıklama yaptı. Ee, Galatasaray Başkanı, Rezil değerli başkanı bir açıklaması var. Kimin? Sayın Dursun Özbek'in. O açıklamayı ekrana bir getirelim, görüntüyü getirelim. Tolstoy'dan 
Oooo Rus büyük Rus Dedi yazar. Ki, o ne be? Hayat bizi resmen dört işlemle sınar, gerçeklerle çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonunda topla kendini der. Bir daha söyleyelim. Hayat bizi resmen dört işlemle sınar. Gerçeklerle çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonunda topla kendini der. Hocam Oo. sen ne diyorsun? Hocam ya, gibi ya. Benim işim Tolstoy'u. Benim Aa. için dünyanın bir numaralı şair, hikaye yazarı. Edebiyat adamı. Düşünür. Edebiyat adamı Göte'dir. Kim? Göte. Göte. Göte mi? Göt. Göte. Wolfgang Göte. Lise yıllarında. Johann Wolfgang Göte. Ve hocam, lise yıllarında biz Göte ile büyüdük. Evet hocam. Hocalarımız Göte aşağı yukarı, aşağı Göte yukarı bize onu belletirlerdi. Frank okudu. <gülüyor> Wolfgang Göte. Hocam Klasik İstanbul erkekte ha bile Göte okurdunuz doğru mu? Çünkü İstanbul erkek Alman ekolü. Alman ekolü hocam Alman, Alman, Alman Nagen'de mevzu. Göte. Şimdi aslında Dursun Özbek <gülüyor> manasız. Bu niye giriyor hocam? Sinan Engin niye giriyor sen Göte'yi seviyorum deyince? <gülüyor> Göster Sinan Engin'i. Bizim Mete ile... Şimdi ben Mete Engin'i Dursun tavsiye. Aslında bu Tolstoy'un... Tamam doğru da bunu niye söyledi? Aslında benim sevgili Dursun Özbey'e... Göte'nin çok sevdiği... <gülüyor> benim de çok sevdiğim mısralarını Almanca okuyor. Hocam, Sonra da dökümünü yer. Hocam Göte'nin bir şiirini Almanca aslında okumanı ben de istiyorum hocam. Hangi müziği vermeyi düşünüyorsunuz? Ver. Wolfgang Göte'nin... Chopin'den bir Abi, nocturne verin. Nocturne. Nocturn. Hazır olsun verin. arkadaşlar. Gece müziği. Te Göte çok bilindik. Bak doğruz için. Biz Gültepe'de. Siz Gültepe'de. Frans Kafka ile büyüdük. Vay Kafka. Frans Kafka'yı çok severim. Çünkü Abartıyorum. Çünkü, çünkü anlaşılmak istiyorum. Bravo. Bir kafes kuş aramaya çıkmış. <gülüyor> Değil mi? Ben de bunu değiştirdim. Gültepe usulü. Söyleyeyim mi? Ama Gültepe ile Göte de uygun. Ahır çıkmış hayvanları aramaya. Göte o kadar çok. Evet. Dikkat en ediyorum. son söylediği laf bu. Dikkat edin. En sonunda ba bana Ama gelmeyin. Hocam. Böyle bir laf yok hocam. Hayır. Hayır. Bunlar Kolsuz hocam. Göte'yi getirdiğimiz mete mete koyarlar. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika dur. Göte'nin bundan bir evvelki sözü var. Ne tarafa dönersen dön papan arkandadır. Ya arkadaşlar ne yapın? <gülüyor> Koskoca Alman yazarı. Ne Geldiler, bir önceki lafı da o işte. Ölmeden Bu önce. Olabilir. Ama Allah Allah. ölmeden. Ne tarafa Nasıl dönersen de papon arkandadır. Ya. Bak, abi öyle deme sen Apocuğum bak Apo, bunun. Dünya ay, insanlık tarihine bıraktığı en önemli laf. Hocam da. dikkat edin en sonunda bana gelmeyin. Bir dakika sen. Ya hocam ne yapmışız? <gülüyor> Sebebi ne ya? Bunu kim ne düşünüyor? Düşünür mü? Ben böyle bu? bir uydurma görmedim ya. Onur benim buldum mu? Ne tarafa dönersen dön papon arkandadır. En önemli laf o arkadaşlar. Bırakın sen. En sonunda bana gel. Bana Göte'yi biliyorum da bu Göte'yi neler söylüyor? Ertem. Ertem sen Göte'yi büyümedin mi? Sen bir kez tarih okudun. Edebiyata meraklısın. Göte'yi bol bol içine hissetmedim mi? Biraz, bak, Abi bre ben, ben gidiyorum başka ama. bir şey söyleyeyim. Ben kalkıyorum gidiyorum yeter. Hayır <gülüyor> Göte falan. Büyük oyuncu büyük düşünür Atiba'yı koyun abi. Atiba mı Göte, Göte mi? Bazen gezegenimiz acaba evrenin tımarhanesi mi diye düşünmeden edemiyorum. Bazen Mesela Dursun Bey Başkan bunu söyleyebilir miyim? Bir akrabaların mi falan mı var senin bu Göte'yle falan? Göte'yle bir şey falan mı var? Bir şey mi var? Göte'yle falan mı var? Göte'yle falan mı var? Göte'yle falan mı var? Ertem Göte, Ertem Göte, Ahmet Göte, Ahmet Göte, Ahmet Göte, Ahmet Göte, Ahmet Göte, Ahmet Göte, Ahmet Göte, Ahmet Göte, Ahmet Göte, Ahmet Göte, Ahmet Göte, Ahmet Göte, Ahmet Göte, Ahmet Göte, Ahmet Göte, Ahmet Göte, Ahmet Göte, Ahmet Göte, Ahmet Göte, Ahmet Göte, Ahmet Göte, Ahmet Göte, Ahmet Göte, Ahmet Göte, Ahmet Göte, <gülüyor> Arkadaşlar kullandığınız kelimeler çok Aa, fakat kelimeler be, yapmayın be, uzatmayın ya. Çakar, ya vallahi ayıp ediyorsunuz ya. Aa, ya hocam be, sen de var mı şu an ediyorsun ya. Ne rezilliği ya. ya. Ne rezilliği ya. <gülüyor> bir dakika ya. Bakın ben adamı şimdi götürüyorum. Bugün Türkiye'de. Allah beni millet yanlış anlıyor. Bugün Türkiye'de. Türkiye'de en büyük eksikliği. Edebiyat programları. Çakar. Peki ben önce Ahmet Göğüt'e çakar deyince sen niye rahatsın? Bofkan, Bofkan. Hayır. Bofkan. Keşke. Hocam Ahmet... gurur duymaz mıydı? Tabii. Hocam. Keşke. Kendi rahmetli Keşke. baban. Rahmetli baban. Göğüt'e'nin hayranı olsa. 
Ahmet Gültek Çakal Paşa. Ay senin göte kadar başına kalkmışsın ya abicim ya. Ya ayıptır abi. Ya, ya, ya ne koy kardeşim atıları. Ya ismini koy ya. ya hayatımdaki, <gülüyor> hayatımdaki en büyük eşlikliktir. <gülüyor> Allah'a hamdolsun. İşte para verdi Allah, şan verdi, şöhret verdi, aile verdi, dostlarım verdi ama bana bir edebi yön vermedi. Keşke ben de göte kadar şiir yazsam, şiir yazsam, hikaye yazabilseydim. Keşke ben Göte'nin torunu olsaydım. Demin Göte Ben demin yanlış yaptım. Ahmet Göte, Ahmet Göte Çakar yanlıştı. Ya bir gülme be. Göte Göte Göte Göte Göte Göte Göte Göte Göte Göte Abi yapma ya. Ayıp ya. Ya Allah çabuk müsaade edin. Göte Soyadıdır. Evet. At değildi. Değil. Ahmet Çakar da Göte'nin akrabası olmak istemektedir. <gülüyor> İsminin aslı o değil. Göte dedem Göte Ahmet Çakar Göte. <gülüyor> Beşiktaş kulüp başkanı niye mahalle arasında soğan satan kamyonet gibi eğilir. Ya, üçlü çektirmez. Ya ben Süleyman Sema'dan hiç üçlü çektirmez. Ya, ya, ya sana pasta yedirdim. Ya, hocam, pasta ya. yedirdim tatlı ya. konuştu ya. Ya sanki Kulübü hocam şey sanki sana bir şey söyleyeyim. Ya bırakın bunları. Ya sanki sana bir şey söyleyeyim. Soğan cumanı artır hocam. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için konuşmama izin verilmeyi için soracağım. Ya nasıl böyle konuşacaksan konuşma ya. Niye konuşmayacaksın? Ayıp ya. Çocukluğunda sen cebinde soğancılarla satan bir göster. Soğancı kamyoneti var. Ya ne alaka soğancı gelir ki? Elinde şey vardır, megafon, yeni vardır. Domates, domates gibi. Bir de soğan. Abla kaç kilo der? Şimdi o elif vardır, kamyon tepesinde elif vardır. Elif satırlar, el doldurur. El doldurur. O yerdeki adama verir, o da ablaya verir. Şimdi Fikret Orman eğilmiş soğan satanlarından üçlü şeklinde ben... Beşiktaş kulübünün ağırlığına yakıştıramadım. Niye? Biz böyle öğrendik. Mesela Domates. Süleyman Sıfan'ın ben soğan sattığını görmedim. <gülüyor> Faruk Süren'in Hocam güçlü şey var. Şey. Domates satmak, soğan satmak bana gururdur bak. Bak karetti iki zaten. Herkese abi bak. Hocam herkese bir kez olmaz çocukluğunda. Bak Domates. Bak Hocam Beşiktaş'ın başkanı türbünden gelmedir. Aynı zamanda Beşiktaş'ın Evet. Beşiktaş'ın taraftarıdır. Ya Yeri geldiği zaman da derler miydi abi? Ya Kemal de ben de soğan satmışım. Aa! Beşiktaş'ın başkanı yapmak patates Beşiktaş'ın başkanı hocam sen geri geldiği zaman değil. Beşiktaş kulübünün başkanı bu şekilde üçlü çektir. Mesela işte bir hocam bir dakika bir dinleteyim. Beşiktaş'ın başkanı Beşiktaş bir halk takımıdır. Yeri geldiği Aksiyon zaman Ali Kodo olur. Yeri Doğru geldiği zaman tezatar. başkan da olur. Evet. Yeri geldiği zaman da bu tezahüratta devam. Peki şunu değil mi? Beşiktaş, bir, değil. Beşiktaş, değil. Beşiktaş bir halk takımıdır. Işte. Siz bunu domates Sonra olarak nitelendirmeyin. Bu domatesi çok güzel Ay, aslan domates. gibi çıkmış. Taraftarlarıyla bütünleşmiş. Bunda hiç anormallik yok. Tebrik ediyorum Fikret Orman'ı. Hadi domates. Tebrik ediyorum. Der Fikret Orman'ı. <gülüyor> Bak yine <gülüyor> bu sefer bardağın bardağı falan var ya. Sakinsin ha. Sakin şampiyon. Göster. <gülüyor> ne o? Verme oğlum. Vay, tahrik etme. Büyük, büyük bir laf yaptı ha. Sakın. Sakın yapma. Sinan, yapma yapma. Sinan tanıyorum yapar. Akimiş. Yapma. Bırak. Ya gerginlik olur bak, yani. Bir dakika, Haydi domates. Ayıp ediyorsunuz. <gülüyor> Beşiktaş'ın başkanına. Kim diyor? Beşiktaş'ın başkanına bu şekilde konuştuğunuz ya için. Ya olabilir kardeşim. Size tesip ediyorum. Gurur duyarım. Çok ayıp ediyorsunuz. Bak, soğan terbiyesizlik. Ya, bak, terbiyesizlik ya, yapıyorsunuz. Ya, eşi terbiyesiz. Bak çok sinirleniyorum. Ya, ya canım satarlar. Bir, göz, bir daha göstereceğim. Bir daha göstereceğim. 20 milyon Beşiktaş'ı yesin. Serence Bey çocukları. Bir dakika. Bir dakika. Eski bir rakip. Yıllar. Ya şunlara var ya. Harika bir şey. Taraftarla bütünleşmiş. Yapma Allah aşkına ya. Ertemciğim. Bu konuda bir hakeme bir ihtiyacımız var. Evet. Züğürt Ağ'daki domates sahnelerini koyun. Ya Koy ayıptır ya. Züğürt Ağ'a şey Bir dakika. Hadi domates. Bir dakika. Sakın ha. Koskoca Beşiktaş. Sakın ha. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Koskoca. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayıp. Ayı
Maçtan çıkarken taraftar önünü kesiyor. Arabasından iniyor. Taraftarıyla evet. bir mutluluk sevinç evet. yaşıyor. Lider olmuş, kazanmış. Üçlü çektiriyor. Bunu pazarcı bilmem neci nelerle. Ya nasıl bir insansınız? Hangi kafada Şimdi, yaşıyorsunuz? Siz nasıl bir insansınız ya? Böyle bir kafa var. Ya insan mı? Insan mı var ya? Erdem, Konuşma Erdem, büyük bir şey yaşamıyordur. Sen benim ne demek istediğimi anladın. Erdem, Şu Erdem, kafayı bak, hiç kimse Erdem, yaşamıyordur. Şey, Erdem, Herkes yaşıyor Erdem. Ya Allah çapsın bir şey. Hocam sizin pastalar ben daha yemedim. Pastanın içinde bir şey vardı? İkiniz de bitirdiniz. Hakikaten siz nasıl bir insan? Ya siz nasıl bir insansınız? Ya. Hocam özür dile. Erdem Efendi. Hocam özür dile hocam. Neden? Demin o pazarcı mazarcı Peki. muhabbet ne? Türkiye'de olmaz. Beyefendi sizden özür diliyorum. Hocam sizden özür diliyorum. Hocam sizden özür diliyorum. Bak bir yolu var ya. Minibüs sen değil. Az arkasıyla soğan satan adamlar gibi eğilir. Hocam bir de. Beni tarih etmeyin. Hocam bozuk para. Kötü bir şey demedik. Hocam bozuk para nerede durur bu? Bozuk para şangır şangır şurada. Hayır bak göster. Hocam göstersin. Benim elimde lacivert bir şey var. Göster. Sağ taraf büyük paralı. Orta taraf küçük sol taraf bozuk para. Ya bunun da bana ne alaka? Ya hocam neyi değerlendiriyor? Abi siz nasıl insanlarsınız ya? Şerefli Allah mesela. Kur'an çarpsın. Vallahi ya sizden korkulur ya. Fikret Orman'ı yaptığı çok doğal. Mesela Doğru ben Barcelona'nın, ya. Real Madrid'in, Bayern Münih'in, Chelsea'nin başkanlarını her maç sonrası Noy Kampur arka sokağında <gülüyor> o benden çıkıp <gülüyor> Barcelona <gülüyor> filan dedi yine. Bağlıyordur adam ya. Her, her hafta her hafta. Ya, ya her hafta. Ya. Chelsea'nin bir tane başkanı var. Abramovich Rusya söylüyor. Nazrovia Chelsea. Ya hocam. Nazrovia Chelsea. Çok Beşiktaş bir alt takımıdır. Başkanı da halkın adamıdır. Beşiktaş'ı halkıyla büyütünleşmiştir Beşiktaş'ın başkanı. <gülüyor> Tabii diyorum abi. Tabii. Göster abi. üçlü. Tabii. Zafer Şener'i tanıyor musunuz? Abi, abi. Zafer Şener yok. Senin amca mı? Amca yok ben de hiçbir akraba Şener. Yok. Akrabalık yok. Sayın Dursun Özbek. Siz 23 Mayıs'tan itibaren artık Sayın Dursun Özbek değilsiniz. Türkiye'de 30... Dünyada toplam 52 milyon Galatasaray taraftarının 4 yıldızlı general aporetli başkanısınız. Bütün bu insanlar sizin ağzınıza bakıyor. Başkanım ya ne olur bizi üzmeyin ya bizim boynumuzu bükmeyin ya. Ya size Ahmet Çakar bilezikçi dedi abi ya. Dursun Özbek ve arkadaşları biz futbol kulübü biz bilezikçiyiz. Biz bilezikten anlarız ona man saygım var. Bilezikçisiniz. O zaman ben buradan bilezikçi Dursun Özbek. Hocam, ve bilezikçi, hocam bilezikçi, bilezikçi demeyelim. Oğlum bilezik satmıyorlar bunlar. Bilezikçi dedi. Bilezikçi. Ya bu adama ne yaptınız? Beni nasıl dile getirmeyelim arkadaşlar? Duymamazlıkla nasıl gelelim? Ya? Sizin nereniz penguene benziyor ya? Size penguen dediler arkadaşlar. Ya, Dürüst ya. konuşalım. Resmen bu serzi Dursun Başkanı penguene çevirmiş. <gülüyor> Şu hayır, hayır. Hayır. hayır. Konuşuruz. Bizim boynumuzu bükmeyin. Yumrunuzu masaya koyun. Galatasaray Başkanı'nın ne olduğunu bu insanlara gösterin. Ne söyleyeceğim? Hatta i̇kinci ha, ikinci bant mı? var. O çok daha bağlanır mı? İkinci bant çok daha önemli. Toprak. Yüreğe hocam Rasim çekinir diye bir şey yapmak istemiyoruz hocam. Aa. Bir de bak en çok ağrı neydi biliyor musun hocam? Aslanın şerefsiz evet. bir Şimdi orada olması. Galatasaray tartışılıyor. Sinan Engin dibine kadar eleştirecek abi. Helal olsun abi. Niye? Teknik eleştiriyor adam futbol adamı. Abdülkerim o Rasim Ozan'ın hakaretlerine rağmen adam kendini zor tutuyor. Ya bak bizim en büyük rakibimiz. Yutkunuyor adam bizi hakaret etmemek için. Ben olsam ne hakaretler ederim karşılık veririm. Dedi ki o Ertem Şener, Sayın Ertem Şener. Hocam dedi Galatasaray'ın bu konuda ne diyorsunuz dedi. O meşhur surat hareketleri filan müziği kestirdi filan. Ya biliyor musunuz? Bu aslan ne şerefsiz bir hayvan ya. Ya sana soruyorum ya. Aslan ne abi? Ahmet Hoca'nın söyle aslan ormanların kralıdır. Hayır hayır. İlk gelen budur. Yırtıcı Beşiktaş'ın hamlemi ne abi? Kartal. Fenerbahçe. Kanarya. Aslan. Galatasaray. Yırtıcı bir hayvan Galatasaray evet. Şimdi bak ben akıllı adamım. Bak ciddi söylüyorum. Zekiya çünkü benim IQ'm 143. Annemi ölçtürmüştü. Ben Rasim Ozan'ın dediği gibi öyle baron falan değilim. Ben iki tane şerefli, namuslu öğretmen çocuğuyum. Ee, Zafer, Zafer Bey, Bey hoş geldiniz yayınımıza. Vallahi helal olsun. Hakikaten Zafer, Zafer Bey. Bey. Zafer Bey. Zafer Bey. Say Hattımızda mı arkadaşlar? Sayın Zafer Şener. Ee, ha, Sayın Zafer Şener. İyi akşamlar efendim. İyi geceler dilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? 
Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim. Nerelisiniz? Öncelikle olarak ben de Ertem Şener. Çünkü soy ismimiz uyuyor da. Nerelisiniz? Efendim annem Samsunludur, babam Orduludur. Onlar öğretmenken evlenmişler. Mecburi hizmette. Ben orada doğmuşum. Orduluyum. Doğumum Ordulu. Anladım. Teşekkür ederim. Bir akrabalık ben yok ben aramızda yani. Şunu sorayım Zafer Beyciğim. <gülüyor> Siz beni nasıl yerimden ediyorsunuz? Bir söylesenize. Şimdi Ahmet Bey ben sizin zeki bir insan olduğunuza inanıyorum. Ya bu bir sadece bir şakaydı. Hah oldu olsun. Bu bir sadece şakaydı. Yani <gülüyor> mümkün mü? Ben e, e, Rasim Ozan Kutayalı'nın da bana no name diye bir lafı vardır ya. Ben televizyoncu değilim. Ben sinema aktörü değilim. Ben kaset çıkartmayacağım. Alakası yok. Bu bir espriydi. E, Sezgin'in kardeşim de anlar. Gülüştük hatta ondan sonra. Böyle bir şey olabilir mi? Zafer okay. Bey. Problem yok. Zafer Problem Bey. Yok. Ama şimdi size Galatasaray'da değil. İlk divan kurumunda diyecekler ki buradan böyle konuşuyorsun. Telefonda bağlandığınız zaman. Yok yok şaka diyorsa ee, mesele sefer... yok canım. Şaka diyorsa mesele yok. Yani. Ben şimdi mesela Gerçekten kırmızı pantolonlu, kırmızı başlıklı kızın abisi kırmızı. Ben de bunu şaka olarak söylüyorum. Ya ne Bunları oluyor size ben anlamadım lazım. ki. Siz ayrı ayrı yerlerde. Ha, Zafer abi sizi de anlamadım. Ahmet Hoca'yı da anlamadım. Evet. Ee, Ertem Bey. Buyurun buyurun. Zafer abi dedim özür dilerim Zafer Bey. Buyurun. Ertem abi demeye başlıyorsun yeni tanınan adamı. Ee, uyum kurusun hocam. Ha. Ben, ben, ben bir, bir dakikalığına, dakikalığına, bir dakikalığına Sayın Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz'dan baş başa bir dakikalığına. Konuşun. Biz çıkalım mı? <gülüyor> Onlar, onların gözüne bakmak istiyorum. Buyurun. <gülüyor> Buyurun. Ee, Gözünüze bakmak istiyor Sinan abi. <gülüyor> Monitöre bakmayın siz kameraya bakın ne olur. Abi. Abi. Bak, Buyur Zafer abi. De. Buyur babacığım. Ee, Babam ben e, 80 yıllarda çok beşikler Fenerbahçe maçı seyrettim. Bizi yendiğiniz zaman belki sana küfür de etmiş olabilirim o zamanlar. Fakat sana hakikaten gönülden teşekkür ediyorum bak. Bana insanlar tersini söylüyorlar. Ya bir günde hakaret etmiyorsunuz, teknik olarak açık, e, futbolu konuşuyorsunuz ya. Bu beni çok memnun ediyor. Abdülkerim Durmaz, bizim en büyük rakibimiz. Ya Galatasaray başkanla hakareti kabul etmiyorum dediği zaman ya ya iç, insan içinde ya ne diyeceğini bilemiyor ya e, oradan bakıyorum Galatasaray'da Rasim Ozan ya güzel eleştiri yapsak ne olur teknik olarak eleştiri ile hakaret mi etmek lazım ya ya Zafer Bey bilezikçi dursunun nesi hakaret bana bir anlatır mısınız? Ya Ahmet Bey bu soruyu ciddi mi soruyorsunuz ya? Çok ciddi. Ben inanmıyorum ciddi sorduğunuzda. Bakın sizin gibi IQ'si 143 olan anneniz ölçtürdü dediniz ya konuşmada. 143 IQ'lü bir adama soruyorum. Bilezikçi dursun demem. Ve açıklamamda da... Ama televizyonunuz da... kapanır ben bilezikçiyi açıklarsam televizyonunuz kapanır. Hayır o sizin ama içinizdeki fesatlı şey yapar canım eğer fesatlı ahlaki yani. bir şeyse. Bile ne diyorum? Şunu Bakın şunu söylüyorum. Ben, Zafer ben Beyciğim. Hayatımda, evet. hayatımda Galatasaray başkanlarına karşı bir stikosuluk asla yapmam. Bu benim doğamda vardır. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben benim bilmiyorum. çünkü hayatımdaki ilklerim şudur. Benim hayatımda ilklerim şudur. Birinci sırada karım çocuğum. İkinci sırada Galatasaray. Üçüncü sırada annem, dördüncü sırada babamdır. Heh. Onun için... Vatan nerede, vatan! Ki, vatan nerede beyefendi, vatan, vatan ülke nerede? Planla geçirme yaptınız. Alo. Bunu reddediyorum. Beyefendi Hiç vatan nerede, diyorum. vatan? Kınıyorum. Vatan nerede? Alo. Ya şimdi kelime polimi falan yapmıyor. Anlamadım. Yani sen sen, sen kardeşim vatanı benim için yapayım. önce Allah'ım. Sonra vatanım sonra ailem bayrağım gelir. Anam gelir rahmetli babam gelir filan. Sende vatan yok. Ne işin? Fransız mısın? Aa hocam ya. Aa. Soruyorum ya. Ay küşü yüz kırk küşlük adama soruyorum. Bak, bakın telefonla bağlanırken evet. bazı iddiaları konuşacağız diye konuştuk. Yo, buraya yani telefonla bağlandım her şey konuşulur. Gelersek, Ahmet Bey bakın bu tür şevimiz duygulara girersek evet. başka şeylere gireriz. Buradaki konuşmamız Aa, çirkin. Bir dakika ya vatanı sevmenin neresi şövenizm beyefendi? Ya ne alakası var? E, vatanı var? sevmenin neresi şövenizm? Bırak Hayır, bu işleri. Sanki bir Fransızmış gibi konuşuyorsunuz. Vatanı, Fransız da Fransa vatanını sever. Önce ailem sonra Galatasaray. Hani bu ülke, hani bayrak, Sayın hani Ahmet Allah'ına Çakar. karışmam. Bunun bunun vatanla ne alakası var konuşmamızın? E sen, sen sıraladın kardeşim. Ya da siz sıraladınız beyefendi. Ya beyefendi bakın biz burada 
Yani birazcık lüt, lütfen zekanızı çalıştırın. Benim Galatasaray zekam senin gibi. kadar yok kardeşim. Benim ben zekam senin yarın, yarın kadar. Bana şunu istiyorum. anlat ya. Bilezikçi dursun ne sakaret. Diyorum ki bilezik satıyorlar. Takımı parasal anlamda kalkındırmak için. Bilezikçilik yapıyorlar. Satıyorlar dememin. Gayri ahlaki nesi var? Hani bunun Gayri açıklamasını ahlaki, söylerken bilezik, ben anladım. Bilezik, Bak bilezik, bir şey söyleyeyim bilezik, Zafer Bey. Sen Mecliköy çocuğuysan ben de Beşiktaş Serence Bey çocuğuyum. Hmm. Sen bir bitirimsen ben iki bitirim değilim. Üç bitirimliği de bilirim. Ben bilezikçilik lafıyla gayri ahlaki gay ilişkiyi kasteden <gülüyor> geyliği kasteden bir şey yapmışsam Allah beni evime ulaştırmasın. Ama sizin o kafanızda o fesatlık söylersem rütük sizi kapatır. Bırakın bu işleri. Biz Her çok gördük yüz kırk güçlük. Bak Ama sizin IQ'nuzun üzerine bir yüz kırk güç daha Hocam. koyun. Benim zekatım etmez. Zekatım. Hocam Oo. Zafer Bey'i ne? Zafer Bey'i kırmıyor. Babanın oğlu mu? Yok değil. Akraba mısınız diye sordum zaten. Babanızın başladım. oğlu mu beyler? Ne oldu bize? Şey? Çok çabuk şey oluruz hocam. burada. 40 yıllık gabenizi mi yedireceksiniz? Estağfurullah Yok, hocam. hocam. Ama vatan yani diyorum. Üzmeyelim. Vatan diyorum. Şovenizm diyor. Bakın ben burada hamaset falan yapmıyorum. Bir insan vatanını söylemeyip de Galatasaray feder Beşiktaş diyorsa ben o adama her türlü soruyu sorarım. Bu Zafer Bey de olsa, Zafer, benim babam da olsa, erkek kardeşim de olsa... Zafer Bey buna bir, sor, bir cevap verebilir misiniz bu soruya? Yani neden vatan demediniz? Yok ya, bak Ertemciğim... Hani ben Ahmet moderatör olduğum için... Ertemciğim bakın Buyurun. Ertem Bey... Buyurun. Şu anda düşünerek söylenmiş bir laf yok. Eğer bu sıralamaya girerse bunun için en başta Atatürk'üm girer... Evet. Vatanım girer. Yani bu Galatasaray sevgisini belir... Ya açılar bir rahat niyet yok, ülkesi niyet yok. Tamam. Ya kafasında e, rahmetli Paşa'nın gibi yedi tane Türkiye dolaştırdığı için her lafın altından bir şey çıkarıyor rahmetli Paşa. <gülüyor> Kardeşim Yoksa sen rahmetli... bilezikçi dursun altından ahlaki bir şey çıkartırsan bilezikçi dursun o lafından al, artından ya ahlakı nasıl? bir şey rüdük kapatır dersen seninki bir şey çıkartma olmuyor da Galatasaray'ı söyleyip de vatanı söylemeyince bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir beyefendi olarak ben de bunu söyleyince ben tilki mi oluyorum biz çok tilkiler gördük bey ben tilki kürkünü de çok severim tilki etini de çok severim ben tilkiyi 50 metreden kokusunu alırım genel kurulda Eski bir hakemin söylediklerini sırf orada sevimli görüp ve başkanı mağdur etmek için söylemek de tilkiliğin Eski flama taşımasıdır be efendi flama kasıtlı siz flamacı tilkisiniz tilki başsınız tabii ki kasıtlı söyledim. Yani dursunuz bir hakaret etmek için mi Hayır yaptım? ben öyle bir şey demem ama orada niye getiriyorsun gündeme? Kasıtlı. Ya hocam bir şey kabul edin itiraf edin. Sen de sen şimdi pengvara cevap versin. Bilezikçi ben bilezikçi o anlamda yani. söyledi hiç düşünmedim biliyor musun? Adam beyefendi de bağlandı. Adam bağırıyorsunuz ya. Adam bey, siz Adam Ahmet Çakar bilezikçi derken... Adam beyefendi de bağırdı ya. Ahmet Çakar bilezikçi derken... Adam beyefendi de bağırdı ya. Adam beyefendi de bağırdı ya. Adam beyefendi de bağırdı ya. Cehaletimi maruz görürüm. Yani bilezikçi derken Ahmet Çakar'ın şeye Dursun Başkar'a böyle biraz hani bilezikçi top mop... Ya yok be Rasim. Ne yapıyor ya? Öyle söylüyor. Ne diyorsun? Öyle bir rütük kapatır diyor. Hayır hocam demeyin. Oğlum rütük kapatır diyor. Koskoca Galatasaray Başkanı. Rasim ne topu ya? Hayır oğlum söylüyor. Yapma Allah aşkına. Zaman çeyre oğlum kastediyor. Sonra Sonra beyefendi sizin yaşa yakışıyor mu? Rasim Ozan Manisalı mıydı? Ben bunları yer miyim? Hocam o da espri yapıyor ya. Espri yapıyor. Nasıl espri? Zafer Bey'de entelektüel, espirtüel bir adamcağız. Orada adamcağız. O zaman ben de alayına espri yapıyorum. Alayına. Hocam diyor ki Rasim Ozan Manisalı mıydı? Ne var bunda hocam? 143 Zafer. Zafer Bey buyurun. Ne var bunda? Şimdi ben... Ertemciğim senden ve Sinan Engin'den e, Sayın Abdülkerim Durmaz'dan sorularınızı alayım hayatım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Zafer abi biz sizi çok sevdik. Vallahi çok sevdik. Hakikaten müthiş zeki bir adamsın. Hakikaten tebrik ederim. Harika. 143 Zafer. 143 Zafer değil mi? Ben size bir soru sormak istiyorum. Galatasaray'ın bu durumu ne olacak? Bu Galatasaray'ı bu duruma kim getirdi? Çok uzatmadan. Kısa. Bak en, en başta e, biz, bizlerin suçu var. Kongre üyelerinin suçları var. Buyurun. Paraları kim çarçur etti? Ya bu Galatasaray'daki bu kim transfer çaldı? yani transfer bolluğu yani bo, boş paralar diyeyim. Boş paralar. Kim bunları harcadı? Yani bu kulüp bakın. Şimdi bakın. Bir dönem önce Adnan Polat vardı. Tozgün transfer yapamadı biliyorsun. Maddi durumlar evet, oldu. Evet. Bir dönem sonra Ünal Aysal geldi. Hatta evet. dedik ki ya ne oldu bu? Florada altın Al, mı bulundu? Petrol, petrol mü çıktı buldu. denildi. Binol Aysal gitti. Dursun Bey geldi. Aynı şekilde aman dedi para yok, transfer yok. Ne oluyor Galatasaray'da yani? Kim bu paraları kim harcıyor? 
Bakın Sinan Bey, şimdi Sayın Dursun Özbek, ben eleştirmemin tek nedeni. Evet. Alo. D dinliyorum. Biz cevap bekliyoruz. Cevap bekliyoruz. Dursun, Dursun Özbek Başkan'ın maddi açıdan Galatasaray çok faydalı olmuştur. Doğru, Bunu bravo. sizler daha iyi biliyorsunuz. Evet. Sadece manevi yönden Galatasaray'ın hidayet... Ses gidiyor galiba. Telefon mu gidiyor? Bir şey olur. Ya sesiniz hiç iyi alamıyorum ben. Sesiniz alıyor musun? Atla mı sen? Hocam ya. Atla sesiniz devam edin. Merkez 143 zafer devam et. Ne var? Hocam yap. Yap ya. O şaka yap. Hocam yap. Gelir alırım diyor. Hocam ben de şaka yapıyorum. Hocam 143 zafer. 143 zafer. Öyle bir şey değil ki kendisi söyle. Hayır yapmayın. Zafer abi. Kusura bakma baba. Ya ne oldu? Ya ne oldu? Ya ne oldu? Galatasaraylıların bir arzusu var. Bu hafta kim yönetecekse lütfen sizden ricamdır. Bafettin bir gomise karşı hoşgörülü olun. Bafettin bir gomis. Bir metre öndeyse offside'i verin. Ama Bafettin bir gomis. Biri bir giderken onun fizyonomisinden ötürü olabilecek bir farkı... Lütfen. Nasıl? Hakem. Piero Mierero. Hakem inisiyatifinizde adil, vicdanlı hakemlik ilkeleri gereği... O 30 ya, santimlik ya, çıkıntı noktası Bafettin bir gobise lütfen saygı Nereden aklına geliyor? Bunlar senin nereden aklına geliyor? Gobis konusunda. Abi senin aklına nereden geliyor bunlar ya? Nasıl bir adamsın sen ya? Gol oldu bu sene o bu oldu oldu 30 santim ofsay. Gol oldu gol verdiler. Oldu. E gol verdiler. O yüzden değerli hocam. Abi açık klimayı aç ya öleceğim ya. Değerli hocam. Açık klimayı öleceğiz. Bilimsel olarak anlattı. Bir de Galatasaray'a bir seslenmek Hocam, istiyorum. Hocam bir şey söyle ya. Haklı. Galatasaray'a seslenmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> bir dakika. <gülüyor> Lütfen. Ayıp bu. Bu dediğim hakem ya. yapar yapmaz. Ayıp ya. Türk futbolunda, eski, dünya futbolunda da bir gelenek vardı. Bizde Ali Lukunku ve Şabali Nonda bunu kullanırdı. Onların da Mafet'in bir gomis gibi bir meselesi vardı. <gülüyor> Lütfen. Lütfen. Ya. Kayt kullanımı noktasında gösterin beni. Hepinize sesleniyorum. Gomisi karşınıza alın. Allah Bak ya. kardeşim biz bu 20 santim 30 santim yüzünden maç kaybedebiliriz. Tamam. Allah böyle vermiş. Biz ya. yapınır. Ya oğlum Nasim. Ya oğlum Nasim. Yapacağınız şey. Hocam ya, hocam. Sen ne yapıyorsun bana ya. Hocam da Tayt kullandı. Tayt'ı delikanlı adam kullandı. kullandı. Tayt tayt tayt tayt tayt tayt tayt tayt bu Tayt'ı şey yapmayın. Tayt adamın bir olayı varsa... Hani yiğidin balığı meydandadır. Tayt, delikanlı adam. Tayt giyer, kendine güveniyor Müşahede demek ki. Müşahede eder misin? Ya er, Ahmet ya Hocam, Ahmet sen giy benim mi Tayt? Anlatayım. Şimdi beyler. Sizce bu mozla giydi. Bir şey Tayt söyleyeyim. Tayt giyer misin Tayt'cu? Çok Tayt. ayıp ediyorsun ya. Vallahi yapma ya. Rasim, buyur hocam. Gomis 30 santim offside'a düştüğünü hocam. biz söylemedik. Resmi lig yayıncı kuruluşun o piyano sistemi, mi? bilgisayar sistemi Gomis'in 30 santimle offside'de olduğuna eğer... Gol atması yasak olmayan, gol atması nizami olan bir Orası uzvu. Orası ki. Bir uzvu. Nedir uzvu? <gülüyor> Hocam buna uyumaz. Müsaade edin. Yapma ya. Ben burada bilimsel olarak bir bilimsel şey anlatmayacağım. Şey. El ve kol ağrı her yerle gol atılır. Aynen onu demek istiyorum. Evet tamam. Dolayısıyla herhangi bir uzvun. Sen verir miydin hocam bir o santime? Böyle bakın. <gülüyor> Eller şu vücut, vücut bütünlükleri şu şekilde bana bakın. Evet. Forvet'in şu bir uzvu. Şu uzvu diyelim uzvu. Bakın tekrar söylüyorum. Evet. evet. Bu forvet. Ötekisi Yapan. defans oyuncu. Yan yanalar görüntüde. Tamam. Yan yanalar. Yan hakem de kamera gibi bakıyor. Aynen öyle. Evet. Pas böyle atılır sene. Hayır ofsayt yok devam der. Evet, Şimdi doğru. adam çıkar gider golünü atar. Evet. Vücut bütünlükler aynı. Fakat şu arkada uzattığı... Bakın şu uzuv. Görüyor musun? Şu uzuv. <gülüyor> uzuv. Bak uzuv. Uzuvu gördünüz mü? Ya hocam sen <gülüyor> de hocam sen de buna uydun ya. Ya bir dakika bilimse... Ya, dağıldı. Ya hocam, şuan, yakışıyor bilim, mu sen? Beyler... Bakın bilime inanmayacaksanız şey gelişme olmaz. Aynen. Burada iyi kötü hakemlik yapmış bir eski abiyle. Ben bugün de kitabı yeniden bir baktım. 
uzun önündeyse diyorsa yani Aynen. vücut bütünlükleri aynı olsa bile suratım tabi uzuğu kapatıyor ha. Evet hocam. O kadar büyük ki uzun kapatıyor ha. hocam. Şu uzu tamam mı? Önde olduğu için tamam mı kardeşim? Evet hocam. Offside işte. olarak. Demek ki o dizi olabilir, ayağı burnu olabilir. Burnu olabilir. O, He? Ya, burnu hocam olabilir. yapmayın ya, Allah aşkına. Ne ya. kadar ayıp ya. Sen Şuna uyuyorsun ya. Bekle ama önemli bir şey söylüyor. Ne yapıyorsun hocam? Beklem geldi. Beklem beklesin. Ya bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Siz hasta mısınız? Hocam bunu uyumayın. Müsaade eder misiniz? Bakın. Size bu geceyi, size bu geceyi önümüzdeki haftalar ne olduğunu göreceğiz. Bir gün gelecek. Çok büyük bir maçta uzu nedeniyle. Allah ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya İyi kardeşim. Hayrettin Demirbaş mühteşem bir kareciyken ee? en son amatör bile olmayan bir ligde bitirdi. Olsun ya ne demek ya adam Doğru, kendini bak, saçını bak, bak, ya, adam düşüş yapmaya. süreci başladı mı? Allah Allah. Hayrettin Demirbaş kareciydi. Hayrettin Demirbaş kareciydi. Hem bize söz hakkı vermiyorsun hem kınıyorsun. Reklam diyorsun. E, ben de buradaki Ertem. bütün takımlara giden gelin. Sevgili Ertem. Hanginiz gelirseniz gelin. Müthiş bir kareciydi ama... Hayrettin nasıl veda etti? Bir kahve etti? molası arkadaşlar. Ha, hayrettin, hayrettin. Ya Rasim. Sakın. <gülüyor> <gülüyor> Anlat Hayrettin. Anlat. Anlat Hayrettin'e. Sarıl. Sarıl Hayrettin. Krem Müziği de ver hatta. Müziği. Gelmiş gelmemiş. Ha, müziği de ver. Hüzünlü bir müzik. Ben geldim İzmir'den Galatasaray maçı için hocam. O yaşım 15. Hayrettin ikinci kareciliğe düşmüş. Galiba Gintara Stavuç'a gelmiş. O kadar Hayrettin artık kötüye gidiyor, kötüye gidiyor, kötüye gidiyor ki Tolga'nın başlangıcı gibi çağırdılar. Ya. Tribünler Ali Sami yendi. Bin. Hayrettin. Hayrettin. Sevindi. Kinci kaleci ama sevindi. Bir müsaade. Ya. Geldi. Koşarak geldi. O tribünler hiç unutmuyorum. Benim içim acımıştı. Bir, iki, üç. <gülüyor> hayrettin, hayrettin. Onu bunu... Yapma Rasim, yapma ya. Ben diyorum ya da hocam siz... <gülüyor> Biliyorsunuz, gülüyorsunuz. Ya, ya. Ya, böyle bir şey var mı ya? Kardeşim, ben diyorum, niye susuyorsun? Dolga bunları ya, ben, ben, Rasim ya. ya. Dolga bunları ya, ya. Rasim. Yapma, ayıp ya. Ya, ayıp ya. Kostuk bir şey yaptı. Dolga bunları yaşamasın. Dolga niye bunları yaşasın? O bak. Tolga sulandırma ya. Onu bunu kaybettim. Yapma ya. Bak. Tolga. Hayrettin. Hayrettin kendini. Hayrettin Demirbaş kendini kandırdı. Üç ay ara verecekti. Geri dönerdi. 35'e kadar giderdi. Ne yaptı? Psikolojisi de aldı. Zeytinburnulara gitti. Romaryolardan, bebetolardan gol yemeyen Hayrettin... Tamam Rasim. Anlat 36 gol yedi yani bir başta. Yarın derbi ne olur? Yarın derbi ne olur? 36. Yarın bu. Sen ama onu seçtin. Nereye uçtu? Sen ama onu seçtin. Dirilerle, dirilerin arasına mı düştük? <gülüyor> bir tanesi Hayrettin diye bağırıyor. Öteki de izin vermiş. Hayrettin, Hayrettin. Onu bunu kaybettin. Bilmem neyin çocuğu. Ya yapma be Allah belanı vermesin ya, senin ya, be. Ya manyak mısın sen? Allah seni kahretmesin. Özür dilerim. Allah belanı vermesin. Hayrettin. Ne başla söylüyorum. Tolga'nın başına bunlar gelmesin. Hayrettin Hocam iyi geceler diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Ertan'cığım iyi, iyi geceler, iyi yayınlar. Hayrettin abi tamam. ben seni asla eleştirmedim. Ben inan Hayrettin Demirbaş'ın hayranı. Psikolojik sıkıntılardan ötürü bir, bir, bir süreç yaşadı. O süreçte tamam. eğer tamam. Galatasaray'ın, sevgili Hayrettin abi Galatasaray'ın adam gibi... Adam gibi veri gösterin. Adam gibi bir psikoloğu olsa, adam gibi bir yöneticisi olsa, Böyle. seni yönetse, bir dönem dese ki iki ay Hayrettin oynama, belki sen yeniden toparlayacak ve kalecilik kariyerini arttırarak, üstüne koyarak devam edecektin. Ben senin, senin söylediklerini hiç alınmıyorum. Sağ ol, Mesela teşekkür ederim. Mesela Ahmet Hocam'la ilgili... Ben Hayrettin Demirbaş'a teşekkür evet. ediyorum. İnsanlık dersi verdi. Hoşgörü dersi verdi. Bravo. Büyük kaleci Hayrettin.
Evet. Büyüyüp kaleci oh. hayret değil. <gülüyor> ben böyle diyorum. Ben teşekkür ediyorum size. Çok teşekkürler Aa, hocam. Bravo. Çok teşekkürler. Bravo. Hocam bravo. saygılar bravo. sunuyorum. Bravo. Çok teşekkürler. Ee, kıymetli hanımefendiye de sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. İyi geceler diliyorum hocam. Çok i̇şte, teşekkürler. İşte hoşgörü bu. Ee, sevgili seyirciler.